Was ist Handlungsfreiheit? Wann sind unsere Handlungen frei? Wodurch werden sie eingeschränkt? Können wir völlig frei handeln? Und was sind überhaupt Handlungen? Alle Antworten auf diese wichtigen philosophischen Fragen erhältst du in diesem Video. Handlungen unterscheiden sich grundlegend von anderen Ereignissen. Eine bloße Körperbewegung ist noch keine Handlung. Auch körperliche Empfindungen, Reflexe oder Vorgänge wie Frieren, Niesen oder Verdauen sind keine Handlung. Laut Aristoteles ist der Mensch das einzige Lebewesen, das handeln kann. Wenn jemand handelt, dann tut er etwas absichtlich, also willentlich, wissentlich, bewusst, vorsätzlich. Handlungen sind immer mit Absichten verknüpft. Auch freiwillige und absichtliche Unterlassungen zählen als Handlung. Wird eine Handlung hingegen unter Zwang ausgeübt oder ist das handelnde Subjekt vermindert zurechnungsfähig, so geschieht sie nicht mehr in vollem Maße willentlich und weist deswegen einen reduzierten Handlungscharakter auf. Eine Handlung ist also etwas, was das handelnde Subjekt prinzipiell auch hätte unterlassen und an dessen Stelle es auch etwas anderes hätte tun können. Die philosophische Handlungstheorie stellt zwei zentrale Fragen. Was ist Handeln seiner Natur nach und welche Erklärungen gibt es für Handlungen? Warum hat also jemand so und nicht anders gehandelt? Bei der zweiten Frage geht es um das Verhältnis von Absicht und Handlungsvollzug. Wenn ich jemanden frage, warum er so und nicht anders gehandelt hat, setze ich schon voraus, dass das fragliche Ereignis eine Handlung war. Auf die Frage, warum trittst du mich, könnte der Angesprochene sagen, dies sei unabsichtlich passiert. Die Warum-Frage war hier also in einem bestimmten Sinne unangemessen. Das Ereignis war keine Handlung. Handlungen unterscheiden sich von bloßen Körperbewegungen unter anderem dadurch, dass die Warum-Frage Sinn macht und mehr oder weniger vernünftige Gründe für die Handlung erfragt werden können. Eine Handlung kann man entweder als Folge und Ausdruck einer freiwilligen Wahl verstehen. Damit wäre die Handlung nicht nur Teil einer Kette von Ursachen und Wirkungen und somit frei. Im Determinismus hingegen wird eine Handlung, wie jedes andere Ereignis auch, als Teil einer Ursache-Wirkung-Kette betrachtet. Laut dieser Auffassung ist Handeln determiniert, unfrei. Auf die Frage, ob Handlungen frei sind oder determiniert, gibt es sehr unterschiedliche Antworten. Einige philosophische Positionen werden wir uns in den nächsten Videos genauer anschauen. Ob man Handlungen als frei oder als determiniert begreift, hat große Auswirkungen auf die Ethik und das Recht. In beiden Bereichen geht es um Handlungen, nicht um andere Ereignisse. Neben der prinzipiellen Frage, ob Handlungen notwendiger Teil einer Ursache-Wirkung-Kette sind oder nicht, gibt es in Ethik und Recht noch eine andere Schwierigkeit. Und zwar die Schwierigkeit der Zurechenbarkeit von Handlungen. Wenn wir Handlungen nach ethischen Maßstäben oder juristischen Normen beurteilen, unterstellen wir, dass das handelnde Subjekt, der Akteur, verantwortlich für diese Handlungen ist. Verantwortlich ist er dabei für den Teil der Handlung, den er absichtlich und vorsätzlich vollzogen hat. Zusätzlich unterstellen wir, dass ein Handelnder eine durchschnittliche Kenntnis der Kausalzusammenhänge hat, in die er handelnd eingreift und die juristischen und moralischen Gesetze seiner Lebenswelt kennt. Wichtig hierbei bleibt aber, ich kann Ereignissequenzen nur dann moralisch und rechtlich einem Akteur zuordnen, wenn ich sie klar als Handlungen erkennen kann. Meine eigenen Handlungen sind mir bewusst und ich kann sie problemlos von anderen Erlebnissen und Ereignissen unterscheiden. Wenn wir hingegen versuchen, anderen Individuen Handlungen zuzurechnen, stoßen wir auf erhebliche Schwierigkeiten. Denn die Absicht anderer können wir weder unmittelbar noch durch ihre sprachlichen Äußerungen fehlerfrei erschließen. Handlungsfreiheit oder äußere Freiheit bedeutet, das tun und lassen zu können, was man will. Ein handlungsfreier Mensch handelt bewusst und freiwillig, er kann seine Absichten ungehindert von äußerem oder innerem Zwang in die Tat umsetzen. Innerhalb der Handlungsfreiheit lässt sich zwischen negativer und positiver Freiheit unterscheiden. Negative Freiheit meint die Freiheit von etwas, positive Freiheit die Freiheit zu etwas. Dabei geht es um dieselbe Handlung, jedoch mit einer unterschiedlichen Perspektive. Pressefreiheit beispielsweise ist die negative Freiheit von Zensur und die positive Freiheit zu veröffentlichen, was man möchte. Bei der negativen Freiheit betont man die abwesende Hinderung an der Handlung, bei der positiven Freiheit ihr positives Ziel. In gesellschaftlich-politischer Hinsicht bedeutet Handlungsfreiheit, dass man das Recht und die Möglichkeit hat, ohne äußeren Zwang nach eigenem Wollen und eigener Überzeugung zu handeln. 
Politische oder bürgerliche Freiheiten wie Pressefreiheit oder Redefreiheit sind also Unterarten der Handlungsfreiheit. Wenn wir von Freiheit reden oder Freiheit einfordern, meinen wir normalerweise solche politischen und bürgerlichen Freiheiten. Auch Autonomie versteht man häufig als Freiheit von Zwang oder politischer Bevormundung. Politische und bürgerliche Freiheiten ermöglichen also ein selbstbestimmtes, autonomes Leben. Äußere und innere Umstände können unsere Handlungsfreiheit jedoch einschränken, uns also daran hindern, die gewollten Handlungen auch durchzuführen. Äußere Einschränkungen können rechtlicher, politischer, ökonomischer oder physischer Natur sein. Beispiele für äußere Einschränkungen der Handlungsfreiheit wären bestimmte Gesetze, wie beispielsweise das Infektionsschutzgesetz, physische Gewalt, eine Gefängnisstrafe, Hausarrest, Geldmangel. Klar ist, dass jemand in seiner Handlungsfreiheit eingeschränkt ist, wenn er physisch an der Ausführung der Tat gehindert wird. Doch auch wenn jemand fürchten muss, für sein Handeln bestraft zu werden, ist er nicht mehr vollständig frei, das Gewollte auch zu tun. Er kann es zwar tun, muss dafür aber mit Sanktionen rechnen, bezahlt im Extremfall mit seinem Leben dafür. Du kannst also weder im Club feiern gehen, wenn dieser ab einer bestimmten Inzidenz schließen muss oder du in Iran wohnst, wo Diskotheken streng verboten sind. Auch nicht, wenn du im Gefängnis sitzt oder Hausarrest hast oder wenn dir das Geld für Eintritt und Getränke fehlt bzw. dich der Türsteher rauswirft. Innere Einschränkungen der Handlungsfreiheit können körperlicher, geistiger oder psychischer Natur sein, zum Beispiel körperliche oder geistige Behinderungen, Unwissen, Süchte, psychische Erkrankungen wie Phobien und Neurosen oder andere Zwangshandlungen. Übertragen auf das Clubbeispiel. Du kannst nicht im Club feiern, wenn du dir gestern das Bein gebrochen hast oder nicht weißt, dass der Club existiert bzw. wo er sich befindet. Auch nicht, wenn du Agoraphobie, also panische Angst vor Menschenmengen hast bzw. computerspielsüchtig bist. Politische Freiheit meint vor allem die negative Freiheit, nämlich die Freiheit von der Einschränkung durch andere Menschen, eine Gruppe von Menschen oder eine Institution der Gesellschaft, insbesondere den Staat. Die grundlegende Frage lautet dabei, welche Einschränkung der Freiheit durch andere Menschen ist erlaubt? Diese Frage bezieht sich auf die Beziehungen zwischen Individuen und ist damit eine Frage der politischen Philosophie oder Sozialphilosophie. Die Frage ist noch recht jung. In der Antike war Freiheit definiert als die Abwesenheit fremder Gewalt. Es ging noch nicht darum, wie weit die Regierung die Freiheit der Bürger einschränken darf. Die Idee der Freiheit des Individuums als politisches Ideal findet sich weder im antiken Rom oder Griechenland noch in der jüdischen oder chinesischen Kultur. Mit den religiösen Konflikten in Anschluss an die Reformation in Europa im 16. Jahrhundert entwickelte sich der Liberalismus, also die Auffassung, dass die persönliche Freiheit des Individuums immer respektiert werden muss. Während es zunächst nur um religiöse Freiheit und Toleranz ging, weitete sich nach und nach der Anspruch auf die persönliche Freiheit des Individuums aus. Jeder sollte die Lebensweise wählen können, die er möchte, solange er damit nicht das Leben anderer direkt beeinträchtigt. Für Liberale ist die persönliche Freiheit ein so wichtiger Wert, dass die Regierung diese nicht einschränken darf. Bestimmte Bereiche persönlicher Freiheit dürfen nicht angetastet werden. Die persönliche Freiheit des Einzelnen muss immer geachtet werden. Doch wie weit darf diese individuelle Freiheit gehen? Wo zieht man die Grenze? Auf diese Frage gibt es sehr unterschiedliche Antworten und es haben sich im Laufe der Zeit verschiedene liberale Positionen herausgebildet. Einigkeit besteht darüber, dass die Freiheit des Einzelnen nicht unbegrenzt sein darf. Dies würde in ein gesellschaftliches Chaos münden, in dem die Mindestbedürfnisse des Menschen nicht mehr befriedigt werden könnten. Die Freiheit der Schwachen würde von den Starken beschränkt. Die Freiheit der Wölfe ist der Tod der Lämmer. Menschliche Ziele und Bestrebungen harmonieren nämlich nicht automatisch miteinander. Außerdem gibt es neben dem Wert der Freiheit weitere Werte wie beispielsweise Gerechtigkeit, Glück, Kultur, Sicherheit, Gesundheit, Gleichheit. Freiheit darf nach der Meinung verschiedener Philosophen sowohl im Interesse dieser Werte als auch im Interesse der Freiheit selbst beschnitten werden. Der Bereich menschlicher Handlungsfreiheit muss also gesetzlich eingegrenzt werden. Bisweilen muss die Freiheit einiger beschränkt werden, um die Freiheit anderer zu sichern. Auf die Frage, nach welchen Prinzipien dies geschehen soll, gibt es sehr unterschiedliche Antworten. Einige dieser Antworten schauen wir uns in dieser Videoreihe noch genauer an.
Politische Freiheit meint aber auch positive Freiheit, verstanden als Freiheit zu. Die Freiheit, seine Entscheidungen auch in die Tat umsetzen zu können, eine bestimmte Form von Leben zu führen. Es geht dabei um den Wunsch des Individuums, sein eigener Herr zu sein. Das eigene Leben und die eigenen Entscheidungen sollen von mir selbst und nicht von irgendwelchen äußeren Mächten abhängen. Es geht um Selbstbestimmung, um Autonomie, darum, eigene Ziele und Strategien ins Auge zu fassen und zu verwirklichen. Und welches Verständnis von politischer Freiheit haben wir hier in Deutschland? In unserer Verfassung finden wir die Handlungsfreiheit in Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz. Hier heißt es, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Das Grundrecht der allgemeinen Handlungsfreiheit bedeutet, dass grundsätzlich jedes Handeln, also jedes Tun oder Unterlassen erlaubt ist. Vereinfacht könnte man sagen, jeder kann tun und lassen, was er will. Natürlich kann diese Freiheit nicht unbegrenzt gelten. Die allgemeine Handlungsfreiheit wird beschränkt durch die Rechte anderer, die verfassungsmäßige Ordnung und das Sittengesetz. Der Gesetzgeber kann die allgemeine Handlungsfreiheit also einschränken, wenn die Rechte anderer verletzt werden, gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstoßen wird. Vor allem die verfassungsmäßige Ordnung setzt der Handlungsfreiheit enge Grenzen, denn darunter fallen alle verfassungskonformen Gesetze. Ob Gesetze verfassungskonform sind, obwohl sie gegen die Handlungsfreiheit verstoßen, wird nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beurteilt. Die Richter am Bundesverfassungsgericht wägen ab, was wichtiger ist. Die Handlungsfreiheit oder das Ziel, das der Gesetzgeber mit der Einschränkung verfolgt. Beispiele für verfassungskonforme Einschränkungen der allgemeinen Handlungsfreiheit wären Geschwindigkeitsbegrenzungen zur Vermeidung von Unfällen oder Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Meist geht die Abwägung zugunsten des Gesetzgebers aus. Wie ist deine Meinung? Kannst du immer frei handeln? Wodurch wird deine Handlungsfreiheit momentan eingeschränkt? Und in welchen Fällen hältst du gesetzliche Einschränkungen der Handlungsfreiheit für gerechtfertigt? Schreibe deine Gedanken zu diesem Thema sehr gerne unten in die Kommentare. Mit dem Quizlet Lernset Handlungsfreiheit versus Willensfreiheit kannst du dein Wissen jetzt überprüfen und vertiefen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!